in openbaring 20 vers 14 en vers 15. En die dood en die dode rijk is in die pool van vier gewerp. Dit is die tweede dood. En als het bevind is dat iemand niet opgeskryf was in die boek van die leven nie, is hy in die pool van vier gewerp. En dan ook hoofstuk 21 vers 4 En God zal al die tranen van hulle oor afvee en daar zal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite zal daar niet meer wees nie, want die eerste dingen het voorbij gegaan. Vader, ons bidden daar een lieflijke, wonderlijke zin en die naam van Jezus op die goddelijke woord van er is, om zijn naam zond wel. Amen. So, wanneer een mens die die Bijbel lees, ik wil met je praat oor onsterfelijkheid en die dood, wanneer jy in die Bijbel lees, dan lees je tegelijkertijd van dood, maar ook van onsterfelijkheid. En die twee is ons eindelijk niet verzoenbaar met elkaar. Nie. Want dood betekent voor ons die einde van een leven. Maar terzelfde tijd praat die Bijbel van een onsterfelijke leven. Zo so ons het hierdie twee wat op elkaar op en neer, die dood en die onsterfelijkheid. Nou, lijkt het ook voor mij dat als ik naar die Bijbel kijk, niemand leef vir eeuwig nie, maar aan die andere kant, niemand is vir eeuwig dood nie. Die dode van 6000 jaar, hulle is nie vir eeuwig in die graf nie, die lichaam, hulle moet uitkom, met die laatste opstanding. En al is hulle op een ander plek, die dode, die, die wat verloren is in die dode reik, maar die dood is nie vir eeuwig nie. Maak jy saak, ek het een ik heb een man gekend, wat voor mij gezegd, hij wil he, die jaren moet om en een miljoen klein stukjes opsnijden, dat er niks van hem oorblij nie, en dat niemand om ooit weer in die jaren ook nooit weer krijgt nie. Hij dit voor gezegd. En ik heb hem zo so gekeken en ik heb gedacht, zo het dwaas praat, praat jij, wat al snij ik jou een 10 miljoen stukjes op. Die onsterfelijke moet die weer zien. Ik kan jou niet opsnijden. Ik kan jou lichaam opsnijden, maar ik kan jou niet opsnijden. Nie. Nou, niemand leeft voor eeuwig niet. Wel, allemaal in die oude testament en in die Bijbelse tijd is dood. Alle lichamen is dood. Maar natuurlijk is zalig is is niet paradijs. Maar dezelfde tijd moet ons van onszelf ook zeggen: die dood is nummer te meer die einde. Die dood beëindig net aardse leven. Dit beëindig niet leven en die hiernaamals nie. You need to get it. Daar is nie so iets soos, ek is dood en ik is nie meer daar nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die dood, ik bedoel, ongeacht wat ik en jij daar oor dink, die dood is wel die einde van aardse leven, maar dat is hier die einde van die leven niet. Want die leven kan niet eindigen. Nie. Want die geest kan niet sterven. Nie. Die niet stoffelijke nie mens kan niet tot niet gaan. Nie. Dus moet je Bijbel sê, en prediker 12, en die lichaam keer naar stof terug, maar die geest naar God weer het gekeerd. So, dat is niet een nie ander alternatief niet. Nou, Wanneer het komt bij onsterfelijkheid, onsterfelijkheid voor mij en jou is gesetel in Jezus Christus wat er die doodheid opgestaan het. Want dit is ook die hoeksteen van het christelijke geloof. Want als Jezus Christus niet uit die doodheid opgestaan het nie, dan is dat niet onsterfelijkheid nie, dan betekent dit, as je dood, as je dood, maar die feit dat hij uit die wat dood was, hy die dood uit opgestaan het, en die dood oorwin het, sê vir ons, dat daar is een leven hierna, wat tot in alle eeuwigheid hier, want ek bedoel, Jezus self, sê toen jou openbaring 1 vir Johannes, nadat Johannes om 60 jaar, nadat Johannes om gesien het, 
nadat hy die graf het opgestaan het, 60 jaar later, op die eiland Patmos, toe Jezus aan hom verskyn, toe sê hy vir hom, ek leef tot in alle eeuwigheid. Ek is onsterflik. Dis sy woord in hom. Ek, Johannes, ek is onsterflik. Maar ek bedoel, die heerlijkheid waarom jy hem gesien het, die Shekinah glory, daar was geen twyfel nie. Die Heer het nie nodig gehad om vir hom te sê nie, jy weet het as jy hom sien. Jy instinctief weet as jy hom sien. Hy kan nie sterf nie. Want jy het met die lewe te doen. Met iemand wat nie kan sterf nie. Enigste rede kom hy gesterf het, was God het alles so moendlik gemaakt, omdat hy my aardse lichaam gegeet, so dat die lichaam kon sterf, vir ons aan die kruis. Maar dit is ons nou nie meer so nie. Hy het ons nou een verheerlikte lichaam. Alhoewel dit een aardse lichaam is, is het ons nou een verheerlikte lichaam. En die verheerlikte lichaam kan nie sterf nie. So, as ons die opstanding van Jesus negeer, of um, buiten rekening laat, dan wou ek met julle praat dan is jou geloof dood, en alles is dood, en alles gaan ook dood wees. Nou, wat is die betekenis van onsterfelijkheid? As ek sê, ons lees in die Bijbel, want ons lees het in 1 Korintheers uh, hoofstuk 15, ek deel hier verborgenheid mee, dit is een geheim, ek, deel, ek sê dit nou vir julle, nie allemaal weet het nie, ons sal nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal verander word die vergankelijke word met onvergankelijkheid aangedoen, die sterfelijke word met onsterfelijkheid aangedoen. So jou lichaam gaan onsterfelijk word, een dag, met die verheerlijke lichaam, met die opstandingslichaam, en die um, onsterfelijke lichaam, die Bijbel sê in 1 Korinther 15, dan word daar gesê, die dood is verslind in die oorwinning. Die dood het nie meer seggenskap nie. Onthou, ek praat met jou oor onsterfelijkheid en die dood, ook die dood moet tot sy einde kom. Maar vir ons, as ek sê, onsterfelijkheid. Wat beteken die woordkie onsterfelijkheid? Ek bedoel nie, jy kan nie sterf jou lichaam nie, want dit is aards, dit is stoffelijk, en dit is maar baie broos. Onsterfelijkheid het te doen met de eeuwige, bewustelike voortbestaan van die nie stoffelijke van een mens. En word jou geest. Jy weet wie jy is en jy kan nie sterf nie. Dit wat ek sien kan sterf, maar dit wat onzichtbaar is, die geest van die mens, dit is onsterflik. En dan beteken dit die bewustelike onsterflikheid, die bewustelike voortbestaan van die mens. So jy is nie in een nie bewuste staat nie. Jy weet nie wat om jou aangaan nie. Daar bestaan nie so iets, as ek dood is, dan voel ek niks, en ek weet niks, en ek sien niks, en ek is niks. Daar is nie so iets nie. Jesus sê, en ek het veel van hierdie week, denk ek, genoem, um, die reikman en laaster is, en die reikman het gesterwe, gesterwe, en toe hy in die doodereik, sy oor ophef, terwijl hy in smarte was, sy oor ophef, sy lichaam is in die graf, maar hy kan sien. Praat hy, en hy sê, vader Abraham, hy sien Lazarus van ver, so hy kan sien, en hy kan praat. So, as jy ooit van onsterfelijkheid wil praat, ons kan praat, ek en jy, wanneer ons onsterfelijkheid, ek praat van my as mens, my totale weese as mens, Dit is nou my lichaam, my, my, my aardse, die sterflike, die stoflike en die nie stoflike. Wanneer dit verenig word in die opstanden, dan word ons aangedoen met, in die volste sin van die woord, onsterflikheid. Dit beteken, jou lichaam kan nooit weer sterf nie, jy kan nooit weer siek word door die dood doen nie, jy gaan nie dood nie, en jy sal lewe, tot in alle eeuwigheid in jou lichaam, wat een verheerlikte lichaam is. Openbaring 21 vers 4, hy sê, wanneer hy nieuwe dinge doen, nieuwe jimmel, nieuwe aarde, God sal die trane afvee, daar sal geen dood meer wees nie. Doesn't exist. Daar is nie droefheid nie. Jy huil nie meer nie. Geen droefheid in geween. Traankies is weg. 
moeite gesukkel, is nie meer daar nie, aan die eerste ding het voorbij gegaan. We need to get it, dat ons is op pad, na onsterfelijkheid. Alhoewel ons onsterfelijk is, is die lichaam sterfelijk, maar is niet tijdelijk. Het is niet omdat ons hierdie kant van die graf is. Het is niet omdat ons in hierdie lichaam is. Maar wanneer ons voor en toe beweeg, in ander woorde, die moment, wanneer jij en ik met absolute, totale, eeuwige, eeuwig, ik sê, eeuwige onsterfelijkheid aangedoen wordt, is die oomblik van die wegraping. Wat onthou, die wat in Christus gesterf het, in die kerk, afgelopen 2000 jaar, hulle word opgewek met de verheerlijkte lichaam. Ons wat in die leven oorblij, hier staan dit, 1 Korintiërs 15, ons word met onsterfelijkheid bekleed, die vergankelijke met onvergankelijkheid. So, hier is my, hier is my antwoord aan jou. Jou onsterfelijkheid tot in alle eeuwigheid is so ver weg as wat die wegraping nou is van jou af. Dit kan een maand wees, kan een jaar wees, kan tien jaar wees, kan twaalf jaar wees, kan zes jaar wees, kan zes daar wees. So ek kan nie sê, jy word met totale onsterfelijkheid aangedoen as jy sterf nie, want jy lichaam is dood. En jy is nooit bedoel om te wees sonder lichaam nie. Want die mens, die nie stoffelijke moet met die lichaam verenig wees, dis wat jou mens maak. En as jy nou sterf, krijg jy tydelike lichaam in die hemel, 1 Korintiërs 15 sê, daar is hemelse lichaam, maar aardse lichaam, soos ons sê aardse gedraad, moet ons sê hemelse draad, jy gaan nou nie kaal in die hemel rondloop nie, jy krijg mooi wit kleren om aan te trek, en daar is vir jou lichaam, maar ook die lichaam, is ons nie verheerlik nie, die lichaam, is ons sê jou ewig verheerlikte lichaam nie, want die bybel sê, Jesus sê, wanneer hy kom bringe hulle wat ontslaap het in hom, saam met hom, hulle is ons nou nie hemel, hulle moet ons hulle verheerlikte lichaam kom kry, ek stel het aan jou, my en jou, eeuwige onsterfelijkheid en ons totaliteit van mens wees, is so ver weg, soos die oomblik van die weggrape. Dit is so ver het van jou weg. En, dit is in ons leeftijd. Ek bedoel, ons is die laaste geslag. So, heel, um, die kans is dat as jy in die leven kan bly, sal jy um, heel verseker, een deel jy aan die weggrape. As kind van God. En om met onsterfelijkheid aangedoen te word, wat een groot eer, dat die Heere vir ons een lichaam gee, gelijk aan sy eie. Om te dink dat Jezus gee vir jou, een verheerlikte lichaam, soos wat hy het. Jy moet dink al oor, die Seen van God, gee vir jou die verheerlijke lichaam, as wat hy het. Ek sê, God sy Seen, en jy, sal die selfde lichaam het. 1 Johannes 3, sê geliefd is, nou soos kinders van God, ons weet nie wat ons sal word, ons weet, as hy verskyn, ons aan hom gelijk sal wees, ons aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Om te dink, dat God, het het so bepaal, wel, dit grijp terug na, Genesis 1, laat ons mense maak, na ons beeld en ons gelijkenis, it's coming, ons het iets daarvan verloor, in die sonde val, Dit is nie soos waar het was, voor die sonde val, vandag nie. Maar het gaan so wees. Ons gaan die selfde, verheerlikte, onsterfelike lichaam hee, as Jesus Christus. O ja, o ja, absoluut. 1 Korintiërs 15, wat vir ons sê, hy is die eersteling uit die dode, maar ons is die oes. So, die eersteling scherf wat van die land afkom, al die ander gerwe op die lamp, precies die selfde as die eerstelingsgerf. Daar is die ander koring nie. Die eerstelingsgerf en al die ander koring op die land, een in die selfde koring, verskil nie van mekaar nie. Versta nie wat ek vir jou sê? Besef jy wat wacht vir my en jou? Sal een mens dan wil laat gaan, as jy so nabij gekom het, as jy so ver met die pad gekom het. Dis kom die bybel vir ons sê, die saligheid is nou nader by ons as toe ons geloof geword het, sê die skerf van die boek Hebreers. Hy sê, ons is baie nader um, uh, om alles te ontvang wat God ons beloof het, as die dag ons begin het op ons geestelike reis. En hoe lang ken jy al die Heer? Jou pad einde toe, is ons baie korter as die pad wat jy nou gekom het. In elk geval, ek verseker as jy nou my kyk, die grijs haare wijste. Ek bedoel, ek is ek nie meer, 
my mooi swart haar is weg. Wonder hoe gaan die hare lyk wanneer ek hier verheerlik te lichaam krijg. <laughs> nog die dag gedinkie, nog die tyd om na aan te dinkie. So, ons sterfelik het dit te doen met die eerste opstande. En die eerste opstanding is gekoppel aan Christus' opstanding. Want Christus is die eerste linksgerd. Want hier die oos en hier die naoos. Nou, die Bijbel het terme, wat hy sal sê, om onsterfelijkheid te bewys. Die oud testament sal bijvoorbeeld sê, Abraham het gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel. Hoor die woordkie, volksgenote. Wat hoor jy, as ek sê volksgenote? is sy familie. En andere, wat God gevrees het voor hom. Of Ismaël het gesterwe, en hy is versamel by sy volksgenote. Nie die doodereik, en die verkeerde kant, die by sy volksgenote. Omdat sy vader het in God gekloon, om van God geleer. Isaac het sy asem uitgeblaas, en hy is versamel by sy volksgenote. Jacob het sy asem uitgeblaas, en hy is versamel, by sy volksgenote. En so toe hy na Jesus toe kom, en hy wil toe met hom argumenteer, oor um, Abraham, Isaac en Jacob, te sê, Jesus moest vir hulle, uh, die sadiseers, wat die geloo in die opstanding nie. Toe sê Jesus, maar, jylle dwaal, jylle ken nie as die skrif nie, die skrif sê, die bybel sê, die skrif sê, dat God is nie God van dooie is nie. Hy sê, maar van Abraham, Isaac en Jacob, hy sê, God het gesê, Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, ek is die God van oorlede Abraham, Isaac en Jacob, of van dooie Abraham, Isaac en Jacob nie. Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hulle is nie dood nie, hulle is op een ander plek. Of na jou vaders te gaan, of om een bewustelike voortbestaan te heen. Nou, as die Heere wou, dan kon hy met ons gedoen het wat hy met Heerenog gedoen het. Maar dit is hier eindelijk die plan Jenog en Elia, die twee manne, hulle is twee ander karakters. Ek bedoel, Jenog het 5000 jaar gelewe en hy is nog nie dood nie. Elia het 3000 jaar gelede gelewe en hy is nog nie dood nie. Hulle is levendig hemel toe, met aardse lichame. En hulle woon nog steeds in hulle aardse lichaam. Die lichaam is nie weg nie. Hulle is nog steeds daar. En hulle moet terugkom aarde toe. As die twee getuies in die 7 jaar groot verdrukken. En daar sal hulle sterf. En daarna sal hulle opstanding beleef. So vir my en jou se verstaan, as ons naar die skrif kyk oor voortbestaan. Die feit dat Jezus sê, God is nie God van dooie sê, maar van levendes. Beteken Godse mens is nie dood nie. Hy sê dit in Matthäus 22. God is nie God van dooies nie. Jesus sê, God is een God van levendes. Sy mense lewe. En so, die feit dat die Bijbel sê, in 1 Korintiërs 15 vers 20, dat hy het die eersteling geword van die wat ons slaap het. Beteken, hy is eerste van allemaal wat dood is. Hoekom is hy eerste? want hy is eerste opgewek met onsterfelijkheid van allemaal wat dood is. Daar is ons al baie ander opgewek, Jezus het dooies opgewek, Elia en Elisa het ook gedoen, maar het weer gesterwe, die mense. Maar Jezus kan nie sterwe nie, so Jezus is die eerste ene van allemaal wat gesterf het, wat tot in alle eeuwigheid lewe en nie kan sterf nie. So, as ek en jy vraag, wat beteken ons sterfelijkheid vir my vandag? Vir my beteken dit, as ek vandag sterwe, sê Paulus in Philippense 1 vers 21, hy sê, dan gaan ek heen om met Christus te wees. Dis wat met jou gebeur. Nou, goed, my lichaam kan heen gaan na die graf, maar ek gaan nie saam Ek het ons al lang al verkas voor dit. Dit vat ons tyd. As ek vanavond sterwe, 
en hulle gaan sit by more in die lijksuis, en hulle besluit een week later, of twee weke later, hulle gaan nou die manse begrafenis hou, dan is ek moes al, moes al lang al weg, ek is moes nie dan weg, nie. en by die tijd dat hulle die lichaam, by die tijd dat hulle nou besluit, gaan ons hierdie man veras, of gaan ons hom begraaf, wat gaan ons met hom maak, by die tijd wat hulle dit doen, is ek moes al baie lang al op een ander plek, dus kom Paulus sê, as ek gaan, dan is ek met Christus nie, ek gaan graf doen, so die bybelse verstaan is, daar is een onsterfelijkheid van die geest van die mens, van die innerlijke. En so word, sê Petrus in 2 Petrus 1, reiklik aan julle verleen ingang in die, in die eeuwige koninkrijk. So, die ding wat ons mee worstel is, wie wil dood gaan? Maar allemaal wil jimmel toe gaan. Nee, as ek vir jou vraag, wil jy jimmel toe gaan? Ja. Wil jy nou jimmel toe gaan? Wel, het sal lekker wees om nog gerikkie te wees, Vang af hoe? Laat my dink aan oom Tom Dobie, jare terug, gaan doen ek huisbesoek aan die vrystaat en die oostvrystaat, ek het so 1300 L Toyota kie, maar hy hoor ek ruif om, hy sê net klippes pad op die berg hange, en daar so rukkie, nou hang hy so die vest uit en hy hang vast, en hy kyk my so, hy sê, paste, ek sê, ja om Tom, hy sê vir my luister, hy sê, hy sê, ek is nie bang om dood te gaan nie hoor, ek sê, rarig, want kyk hy so af vir die afgronde, hy sê, ja, ek sê, luister, Pastoor, ek is nie bang om dood te gaan nie, maar ek wil nie seer kry nie. <laughs> Mys even, ek reis stariger, die man, man is bang, ons gaat die af en dit gaan baie seer wees. So, miskien sê jy ook, ek is nie bang om dood te gaan nie, maar ek wil nie seer kry nie. Die dag van jou dood, gaan jy in die eeuwige koninkryk in. Jy moet gaan waar allemaal gegaan het voor jou. Die dag van jou dood, is daar nie meer trane by jou nie. Die dag van jou dood, daar kan nie meer moeite wees, daar is nie meer een strijd tegen die duivel en sonde en die wereld en, en al die wereldse begeertes, en dit is ons nou voorbij. En die dag van jou dood beteken moest jy rust van jou arbeid. Het staan moest so in openbaring 13 ook, of openbaring 14. En soos Jesus sê, in die dag van jou dood, gaan jy in die hemelse koninkryk woning in. Want hy sê moest, in die huis van my vader is daar baie wonings. As het was ook vele gesê, die dag van jou dood gaan jy na die paradijs toe. Jy word met wit kleren bekleer. Jy kan eet van die boom van die lewe en natuurlijk, jy gaan familie en vrienden en geliefdes ontmoet en vele ander. So, die dag van jou dood, wat het vir jou beteken is, ek het gekom aan die einde van my aardse reis. Soos wat ons hier vandag is. Ons reis dier ons aardse levensbestaan. So, die mens sien eindelijk as jy na die dood kyk, dit is een grenspost van die lewe wat jy moet oorsteek. Dit is soos om na Mubia toe te gaan. Iwerste moet jy by een grenspost kom. Mag jy sê van wat die kant af jy rui in Zuid-Afrika nie, maar Iwers gaan iemand vir jou wacht by een grenspost. En as jy oor die grenspost is, dan is jy na Mubia. Jy kan nie in die jimmel wees en in die lichaam bly nie. Jy moet uit die lichaam uit, dat jy by die Heere kan inwoon. So, Daai uitwoon uit die lichaam uit, neem my, dat die heerlijkheid van ons, en die bybel sê dat die engel van die Heere, neem ons, na Godse teenwoordigheid, en Jesus sê ons, toe laatste is die gelovig gesterf, as hy die engele weggedra na die boesem van Abraham, so hy is ook nie alleen as hy sterf nie, daar is engele in die kamer, daar is engele by jou, want hulle weet, onthou, Jesus sê, ek gaan op jou plek te berei, en as die plek recht is, dan moet jy gehaal word, so, wat het maar eindelijk beteken is dat, Jy verruil hierdie wereld vir die jimmelse bestemming. Dit is nie pep talk nie, dit is nie, um, ek probeer nie, sapsoetige sentimentaliteit in jou voorhou, en jou vertel van al die wonderlijke dinge, want ek dink het sal baie lekker wees, so wanneer vir kind wil roem is gee nie. Ek sê vir jou wat Godse woord sê. God sê, jy is een burger van die jimmel. Philippense 3 sê, my burgerskap is in die jimmel. So, ek is een vreemdeling en een bijwoner op die aarde. So, jy kan jou nie vir ewig hier thuis maak nie. So, ek moet my voorbereid na my finale bestemming. Dit sal baie dom van my wees, baie naief en baie uh, uh, onkundig, 
om nie te dink aan die ander kant. Dit sal verteel wees, dit sal dood eenvoudig stupid wees en dom om te lewe as of ek net van nou lewe en ek het nie eeuwigheidsperspektief nie. Want dan beteken dit, ek het my nie voorbereid vir die ander kant. Het is baie belangrik dat ek as kind van die Heere weet dat God bereif my plek voor maar ek wil ook my hart voorbereid vir wat kom. Nou, mense het oor die algemeen is bang vir die dood. Dit het baie te doen met die onbekende. Die was nog nie daar nie. Maar Jezus was daar en vele ander was daar. Die mense wat die minste bang is om dood te gaan, wat ek al in my leven mee gepraat het, in my eie leven, was mense wat uh, nie net een neerdef nie, maar een uh, doodservaring reeds gehad het. Wat daar die ander kant was. Hulle sal vir jou vertel, jy het nie idee oor die heerlijkheid wat aan die ander kant wacht nie. En dat hulle het hierdie verlange om soen toe terug te gaan, want hulle het gesien hoe dit is. Die ander wereld die jimmelse kant van die wereld. Die ander kant. Nou, dat die jode dit traditioneel goed in die oud testament, hulle praat nie baie daar oor nie, vir baie min gesê, prediker sal sê, soos die stof, terugkeer naar die aarde, die geers na God toe. Maar Daniel 12, is eindelijk maar jou sterkste tekst in die oud testament, wat sê, baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die eeuwige lewe, ander tot eeuwige afgrijsheid. Ja, want die lichaam wat in die stof van die aarde slaap, die lichaam moet ontwaak, die persoon kan nie ontwaak, en is juist as gevolg van hierdie tekst, waar daar by baie mense die idee is, as ek dood is, slaap ek. Want hy sê, die wat in die stof van die aarde slaap, ja die lichaam slaap in die stof van die aarde, nie jy nie, jy kan nie slaap nie. En soos wat Paulus sê, in 1 Korintiërs 15, wanneer hierdie vergankelike met onvergankelijk aangedoos, en hierdie sterflikke met onsterflikheid. Nou, toe hulle Jezus soek, was die vraag, waarom soek julle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Wat soek julle Jezus by al die ander dooi is nie? Hy is nie by die dooi is nie, hy het opgestaan maar hy is die enigste wat opgestaan, en die ander is allemaal dood, hulle lichame, maar hy is nie. En hy het met die selfde lichame die dood het opgestaan, as waarmee gesterf het. Want die graf was leeg, die kopdoek was op die kant, en hy was weg. Hy het nie een ander lichaam gekry, nie ou lichaam le daar nie, die een wat gekruisig is le daar nie, en teendeel daai aan, toe sê hy vir hulle, hier sê, acht daar daarna, toe sê hy vir Thomas, kom hier, kom steek jou vingers in jou hand in my sy, en in my hand, en kom kyk, dis ek, ek het die merk in my lichaam, selfde lichaam, dit blijkt toe vir my, dat ek en jy het nie nodig om die doodreik in die hel te vrees nie, want die Heer het gesê, dat wie sy naam in die boek van die lewe geskryf is, sal die tweede dood nooit sien, die ewe gehel, dis nie ons bestemming nie, maar hulle woning sal in die paradijs en in die derde jimmel wees. So op die vraag, en wat van die dood, is die antwoord vers 14, die dood en die doodere is in die poel van vier gewerk. So die doodere waar al die onsterflike siele van al die verloren is vir meer as 6000 jaar, 6000 jaar plus plus die duisend jaar vrederijk, vir meer as 7000 jaar, die doodereik, wat al die verloren siele, behouwe by hom gehou het, vir die 7000 jaar, die doodereik, het ons die dode gegee, allemaal opgestaan, en toe is die dood self, in die poel van vier gewaard. So ook die dood, 
sterf, sy eie dood, in die poel van vier. Dit is die tweede dood. So jou eerste dood, is jou lichamelijke dood. Die tweede dood, is die eeuwige hel. Alle verloren mensen wat in die doodrijk was, en die doodrijk self, word alles gewerp, met al die gevallen engele, en Satan, waar die valse profeet, en die antichrist is, in die tweede dood, die hel, die poel van vier. So, vir my en jou, die doodrijk, die plek van sondags, ons sal dit nie sien nie, dit is nie ons plek nie, die eeuwige hel, is nie die plek vir die kind van die Heere nie. Want Jezus sê, wie oorwin, ek sal sy naam nooit uitwis in die boek van die lewe nie, ek sal vir my geem te eet van die boom van die lewe, wat in die paradijs van God is, op een baring 2 en 3. So, Jezus sê, ek leef, en ek leef, tot in alle eeuwigheid, en op een baring 1. So, kom ons praat oor die onsterflikheid, omdat hy onsterflik is, en hy leef tot in alle eeuwigheid, en hy die eersteling scherf is, en ons in Christus is, het ek en jy ook onsterflikheid. En die oomblik, wat ons met totale onsterflikheid aangedoen, want onthou, Paulus sê in Romeine 8, as die geest van hom, wat Christus uit die doodheid opgewek het, die heilige geest, dit is die geest van God, wat sy lichaam in die doodheid opgewek het, hy sê, as die geest van hom, van God, wat Christus uit die doodheid opgewek het, daar moment was die heilige geest wat die werk volbring het, hy sê, as die geest wat hom, Christus, uit die doodheid opgewek het, in jylle woon, sal hy, ook jylle, sterflike lichame, wat in die doodheid toe gaan, uit die doodheid opwek. So, hier is my vraag, het jy die geest van God in jou? You have to think about it. Jy kan net die geest van God in jou hee, as jy gewederbaar is. Jy kan net gewederbaar wees, as jy tot die Heere bekeer het, en jou sonde beleid, en Jezus is jou salig maker het. Want as dit gebeur het, dan is die geest van God in jou hart. En as die geest van God in jou hart is, dan kan die geest van God, en sal die geest van God, ook jou sterfelijke lichaam, een dag opwek. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons dankie, Vriende, daar was een man met die naam van Billy Sunday, hy het eendag gepreek en hy het gesê, as jy verkeerd lewe, sterf jy ook verkeerd. Jy moet recht lewe om recht te sterf. As jy nie recht lewe nie, dan ga jy moet sê recht sterf. En jy kan net recht lewe as jy in Christus lewe. As Christus Jesus jou Heere en salig maker is. Dierbare Heere, dat Jesus ons Heere wees, ons eerstelings ger wees, ons verlosser en middelaar en die eeuwige lewe. Ek sê die woord nie, en dis die getuienis dat God ons die eeuwige lewe gegee het, en die lewe is in sy sien. Hy wat die sien het, het die lewe, wie die sien van God nie het, het nie die lewe nie. En dit het ek geskrywe vir julle wat glo in die naam van die Seen van God, so dat julle kan weet dat julle die ewig lewe het. Ai, Heere, dankie dat ons jy ken. Dankie dat ons jy getuienis in ons het. Ongeacht wat die lewe na ons toe bring, of het nou hartseer is, of het nou verdriet is, of het terugsla is, of dinge soms het die werk en die uitwerk in ons lewe, wat ook al met ons gebeur, dit is en blijf die einde van die dag, toch moes maar net tydelike dinge het ook dit gaan mos verby. Hoekom sê jy woord, daar sal nie meer trane wees nie, daar sal nie meer droefheid wees nie, jy gee ons die versekering, dat dit wat ons nou dier die lewe ervaar en beleef, is net tydelik. Ook dit kom tot die einde vir ewig en altyd. Geen dood, geen droefheid, geen trane, geen moeite meer nie. Heere, hoe kyk ons uit? na daar die tyd. Dankie Heere, vir die onsterflike beloftes van die woord. Jy het gesê, die jimmel en die aarde sal verbygaan. En is waar, want die jimmel en die aarde 
gaan voorbij gaan, want dan kom ons een nieuwe hemel en een nieuwe aard. En die woord sê, die hemel en die aarde zal voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit in eeuwigheid voorbij gaan nie. Dit staan vast. Daar staan geskrywe. Dank je voor die heerlijke, goddelijke, wonderlijke woord. En voor die troos en voor die zekerheid en die verzekering wat die woord ons gee, van de onsterfelijkheid, samen met Jezus, vir eeuwig in heerlijkheid. En al die kinders van die Heere sê, Amen, Amen. Mag je Heere jou sien, terwijl jy hierdie dinge oordink en oorweeg in jou hart. <tie>